start. So for for this week, we'll be continuing on the permutation. Permutation pa rin tayo. Um, bale, technically there are four kinds of permutation, which is the basic permutation. We have the conditional permutation. We have the repeating permutation and we have the round table permutation. The last two ay medyo madali. Ang medyo komplikado lang ng konti ay yung conditional permutation. Bakit siya naging komplikado? Kasi unlike the basic permutation na alam natin na kapag um, nandiyan yung option, pipili ka lang. The conditional com- uh, addis- uh, the conditional permutation adds some conditions that na I-arrange mo nga siya, yes, i-arrange mo siya, pero may susundin kang kondisyon na kailangan mong sundi, uh, na kailangan mong i-consider in arranging those choices. Okay po, so paano po natin gagawin yun? So let me share some um, conditional permutation na, na pwede niyong kaharapin and paano ba sila sinusolve. Let me share my screen. Okay, let's start with this. Yan. Okay, nakikita po. Apo, uh, sir. Apo, uh, po. Yan. Ang sabi dito, five boys and eight girls will be arranged in a row. How many ways can it be possible if boys want to sit together? So, may condition na tayo dito. Ang gusto raw ay magkatabi si ang mga boys. Walang problema sana tayo kung wala naman silang sinabing kailangan magkakatabi ang boys. So, ang ibig sabihin lang nito, i-arrange mo yung 5 boys at 8 girls. So, there are 13, 13 students na i-arrange mo. So, that would be 13 permutation of 13. Okay po, kasi regardless of the gender. But for this week, as you may see, meron tayo ditong condition. Ano yung condition natin? Anyone? Ano yung condition na kainahin na gusto nilang mangyari? How many ways can it be possible if boys want to sit together? Okay po. So magkakatabi raw ang mga boys. So ibig sabihin, if may lima tayong boys, 1, 2, 3, 4, 5, at may walo tayong girls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang gusto nila eto ay magkakasama. Siya raw ay magkakasama. What will be the possible compu- uh, what will be the possible um, formula? Sige nga po. Kayo nga po muna. Isip muna tayo. Ano kaya ang possible formula nito? <coughs> hmm? Kung walang condition, it will be 13 permutation of 13. Pero dahil may formula tayo, uh, may condition tayo, what can be the possible formula? Anyone? Do you have your calculator with you? Scientific? May calculator kayo dyan? Apo, sir. Okay po. Sige, uh, kung hindi pa man natin makompute sa ng eksakto, at least yung formula magawa natin. Madali naman kasi i-solve sa calculator yung formula. Can you please try to give me a formula na pwede nating tingnan? Wala, uh, I will accept any any answer. Then sabihin ko kung tama o mali o malapit na. Anyone? Clue. Ang mga girls ay kahit sino ang katabi. Malaya sila. Pero ang boys, gusto nila magkakasama sila. Sige nga. Try. Try tayo. Um, can you give me a formula? Alegria. Sige nga. Try lang. 
Sir, ano? 5P1? Uh, 5P1? Times 8. Times 8? P? P? 1. 8P1. <laughs> so, ibig sabihin yung 5P1 times 5P1, doon pa rin, kung titignan lang natin yon ibig sabihin natin doon, kinukuha sa sa lima kukuha tayo ng isa at sa walo kukuha, kukuha tayo ng isa so ibig sabihin dalawa lang yung mababaupo ang sabi lahat naman na makakaupo di ba lahat naman makakaupo kaso nga lang magkakatami ang boys okay Julian try mo nga kailangan pa kasali pa sa dia ang girls kasi boys lang naman po oh, kasama pa rin yung girls ang gusto lang ang boys, magkakatabi. Pero ang girls, kasama din pa rin sila, pwede silang hiwahiwalay. <coughs> pwede apat dito, pwede apat doon, tatlo dito, o lima doon, o isa dito, pito doon. Yan. Kasali pa rin sila. Hula lang, sir. Oo, hula lang. 5P13. 5P13. Ma- mali yata yun, baliktad. Kasi dapat mas malaki yung choices natin. Pantay. Hmm. 5P5 5P5 times, times 8P1 8P1. So, isa, uh, sa sinabi mo kanina, 5P5, ibig sabihin kasama yung lahat ng boys na lima, Bagos, doon sa girls, isa lang kinuha mo. 8P1 ang sabi mo eh. Diba? <coughs> Sige. So, mm, <coughs> Sige. How about balita? Last one. Malulita na dyan ka? Apo. Oh, Sige. Anong hula mo kaya? 5P8. 5P8, mas malaki yung kukunin mo sa choices mo. It should be 8P5 kung, mag- kung itatama natin. eight p five times times 8P1. 8P1. So, sabi mo 8P5 times 8P1. So, walong option kumuha ng lima at sa lima, walong option ulit kumuha ng lima ng ng uh, 8P5 at sa hapo 8P1 kumuha ng isa okay po so anim lang yon ito yon so ito na yung tamang paraan okay po so technically ilan ang ating tao ilan tao meron tayo 13 po 13 ilan yung boys Five po. Five. Five. At uh, yung ilan ng girls? Eight po. Eight po. Ang sabi, ang boys lagi magkakasama. So, ibig sabihin, kapag gumalaw ang isang boys, kasama ang apat. Hindi pwedeng, kapag pinuupo mo yung isang boys, automatically, uupo rin yung apat. Tama? Kasi gusto nila magkakasama sila. So, technically, gagawin muna natin silang isang grupo. Yan. Kaya siya nakabilog. Ngayon, Kapag gumalaw ang isa, da- kasama lahat. Ngayon yung girls, wala, sila, wala naman silang pakialam dahil wala namang sinabing dapat magkakasama sila. So technically, may ilang grupo tayo? Isa po? May ilang individ- uh, groups tayo? There are nine. nine. Technically, nine. Isang grupo at tigi-tigi isang grupo ito, individual. Kasi sila naman walang paki sa isa't isa. So yung isa, kahit mapaupo saan, okay lang. So it will be 9P9. Kasi yung walo at yung isang grupo. Pero itong nasa grupong ito, pwede silang mag-rotation. So we have to multiply it by 5P5. And that's it. So that's 9P9 kasi there are 9 groups. At sa loob ng isang grupo, may pwedeng mag-rotation. So it will be 5P5. Yung lima, nagpapalitan ng pwesto. 
una mo na technically uh, yung boys they, they will be taken as one so may isa plus isang bas walong babae so there are nine pero yung sa boys dahil nga pwede sila magpalitan sa loob that will be nine uh, pi p5 so the final answer ay anong final answer natin 9 times 7, 8 times 7, times 6, 5 times 4, times 3, times 2, times 120. The correct answer is 43 million. Tama ba? Kung may uh, calculator kayo, 545,600. May nakuha po yung idea. Hello po. Nakuha po yung idea. Na pwede pong paulit. Okay po. Palitin ko lang. So di ba may limang boys at walong girls. Ngayon, ang sabi, yung boys, um, dapat sama-sama lagi sila. So yung boys muna natin ay pagsasama-samahin natin as one. So technically, pag nakita mo yung boys, isang grupo lang siya. As one. Yung mga girls naman, wala silang pakailam wala silang pakailan kaya ang gagawin natin individual sila so walo so technically pag tiningnan mo siya may walong babae at isang grupo ng boys so that will be 8 plus 1 9 p9 9 yung aayusin mo 9 lang yung aayusin mo kasi kapag inilagay mo yung isang boys kasama na agad yung apat kaya siya naging 9p9 na naging maliwanag po yung 9p9 bakit naging okay. 9P9? Ngayon. Okay. Okay. So that's 9P9. Ngayon, dun sa ang mga boys naman, kahit nakaupo silang up, sama-sama na sila, nakaupo na sila. Silang limang boys, pwede silang magpalitan Mag ng tayo na magkakatabi pa rin sila. Okay? Magkakatabi pa rin silang lima. Pero may papalitan sila ng tayo. So it can be 5P5. May papalitan sila sa loob ng circle nila. So kaya nagkaroon tayo ng 9P9 times 5P5. So that's 43,545,600 ways kung paano natin sila pwedeng paupuin. Gets po? Gets na po? Apo. Okay. Sige nga, gawin natin. Paano kung ang 5 boys gustong magkakasama at yung Eight girls, gusto rin nila magkahatabi sila. Sige nga, ano ang magiging formula? So, the question now is, how many ways can it be possible if two, if boys wants to sit together and girls want to sit together also? Sir. Oh, sige. Sir, try. Try. Sige, sige. Ano magiging formula? 13P13. 13P13. Times. Times. 8P8. 8P8. That's your... Ano. Pag 13P13, bakit siya naging 13? Alam niya. Ah? Wait. Para na rin. Okay. Sige, iba muna. Sige, compose Tara muna. Ba, compose muna. How about the others? Sir, ako try. Sige, sir. yung sino yun, lalaki? Sige, ikaw. Marasigan po, sir. Marasigan. Sige, marasigan. F feel ko, sir, ano po? 2P2 po. 2P2? Ah... Uh, wait lang, sir. <laughs> sir, try. Sir, try. Three. Sige, aya, aya. 13 13p 13p2 po 13p2 Then 8p5 po 8p5 Mhm mm Ito ang kay Aya Aya sana ng galing sana ng galing ang 13 mo Pinagsama ko po yung boys Ano mo sila si pinagsama ang sabi lang nila magkasama ang boys at magkasama ang girls Boys sa boys, girls sa girls. Kapag pinagsama mo yung number, ibig sabihin sila-sila maghahalo-halo. Kaya ka po, sir. Hmm. 
Okay, po, na po Aya yung pinagka, pag sinabi natin 13. Yung 13 kasi, magkahalo yung boys at girls. So, kapag kumuha ka ng dalawang doon, hindi mo na masasabi kung babae o lalaki yun. Basta kumuha ng dalawa. Apo. Ay, Sir, so, sa akin, try na po. Sige. Uh, na alegria po. muna ulit tayo. Sige, alegria. Sir, ano? 6P6. 6P6. Tuloy, sige. Times. Times. 8P8. 8P8. Uh, tapos na to? Ako po, sir. Patry. Okay pa. Tapos na to, Alegria. Apo. 8P8. Saan ang galing 8P8? Yung girls po. Yung 6P6. Yung isang grupo po ng girls, then yung five boys. So, ibig sabihin yung five boys magkakahiwalay. Kasi, tinake mo sila as, it's as individual. Sir, ako na po. <laughs> okay po. Sige. Marasigan. 2P2. Uh-huh. Times, times 8P8. 8P8. Times 5P5 po. 5P5. Tapos na to? Apo, sir. And that's correct. Tama to. Very good, Marasigan. It's 2P2 times 8P8 times 5P5. Bakit nga siya naging 2P2, Marasigan? Sir, kasi sabi po nila, dalawang gusto po nila magkakasama kahit sa isang sa isang lokasyon, sir. Uh-huh. So, meaning, isang grupo ng boys at isang grupo din po ng girls. Correct. Yun mo yung titinan mo. There are two groups. So that's 2P1, 2P2. Pwede mauna ang girls, kaysa boys, or boys sa girls. That's 2P2. Then, <coughs> pat naging 8P8? Kasi magkakasama po yung girls. At <laughs> yung girls ano, pwede magpalitan sa grupo nila. Yes po. Yes po. And yung 5P5? Okay, boys, yung boys po pwede rin pong ano. Yes po. Okay, very good. Nag-gets mo ng iba ang bakit naging 2P2. Unay mo natin, ilang grupo yung nakikita mo? Dalawang grupo. Kasi grupo ng boys at grupo ng girls. Kasi ginurup na natin sila. Kasi gusto nila magkakasama sila. Ngayon, um, nasundan siya na pwede mag- ma-arrange ang girls sa loob at pwedeng ma-arrange ang boys sa loob. Pwede sila magkapalit-palit ha. Pwedeng 8P8 times 5P5 times 2P2. Basta yun yung composition. Okay? Nag-gets po? Any question? Uh, eh. Gets po? Last one. Ngayon. What if... Clear mo, clear ko muna to ha. Last, na, last question ko na. Para dito. What if two boys and two girls want to sit together? Eh, magsusyota kasi yun. Yung two boys at two girls wants to sit together. The rest, walang problema. Pero yung apat, yung dalawang lalaki at dalawang babae, gusto nila lagi silang magkakasama kasi mag magsusyota at magpa-friend sila. Sir, ano po yung magkasama? <coughs> yung dalawang lalaki at dalawang babae. So, lalaki, lalaki. Isang grupo po lang sila. sila. Isang grupo lang sila. Gusto lang nila magkakasama silang apat. Dalawang babae, dalawang lalaki sa isang grupo. So, regardless of the gender po yun or... Basta yung ang magkasama, ang uh, gusto magkakasama, yung dalawang lalaki... At dalawang babae. Isang grupo. Isang grupo sila. The rest of the people, wala na silang pakailam kung sino makatabi nila. Mag, pwede po mag-try? Sige. Aya. 4P2 po. Wait po. 4P2. Times 3P3 po. 3P3. Ba't naging 2 for P2? 
Kasi po, di ba po sabi nyo, magkasama po yung dalawang boys at dalawang girls po. Hmm. Pinagsama ba, ko... Dalawa lang yung kailangan mo. 4P4 four four po. 4P4. Four four. Okay, 4P4 four four daw sila. Okay? So, ito yung apat. Times? 3P3 po. Saan ang galing 3P3? Kasi po, di ba po nawala na yung... Dalawa pong boys. Nakagroup ba yung boys? Opo. May sinabi ba akong yung natirang boys mag, ay dapat magkakasama din? Hin- hindi po. Oh, ay, ba't pa sila ginugroup? Malaya na yung tatlong boys. Kahit sino gusto nila mga kata- itabi sa kanila, wala silang pakailang. Ang binigay ko lang na condition ay magkatabi yung apat. Sir, wait lang po de. Sige, sige. Other. Sam, ako. Ay, sige, naglalaro ko. Sir, ako po. Sige. 3P3. 3P3. Times 4P4. 4P4. Times 9P9. 3P3 times 4P4. Bas- times 9P9. Times 9P9. Okay. Bakit siya naging 3P3? Kasi 3 groups po. Ano yung tatlong groups? Uh, yung pong mag yung pong magsusota uh-uh. yung pong magsusota tapos ay yung natirang anim na girls tsaka yung tatlong boys po na natira mm. tatlong groups po yung 4P4 dun sa apat ay yung 9P9 dun po sa saan ang galing 9P9 saan Yeah. Yung po natira. Mm. Ulit po, sir. <laughs> ah, sige. Ako ko nga ng module ko. Justin, saglit. Sasagot pa ako. Tinan niyo yung illustration, ha? Ang, ang nakagrupo lang ay yung dalawang lalaki at dalawang babae. Malaya yung tatlong lalaki at limang babae. What will be its formula? Sir, lima lang po yung babae dito. Aka- Ay, anim. anim pala. Sorry, anim pala sila. Anim. Sir, try po. Sige. 3P3. 3P3. Times 4P4. Times 4P4. 3P3 po. Ah, oh, 3P3, sorry. 3P3. Times 4P4. Times okay. 6P6. 6P6. Times 3P3. Times 3P3. So, ang nakikita ko dito, 3P3 as yung, isang, yung mga lalaking natitira, 4P4 yung isang grupo, at yung 6P6 ay yung dun sa anim na babaeng natira, then 3P3 ay yung tatlong grupo. Tama? Apo. Apo. That's correct. If sinabi kong yung natirang lalaki ay magkakasama. At yung natirang babae ay magkakasama din. Wala naman akong sinabing sila ay magkakasama. Ang sinabi ko lang, ang magkakasama, yung dalawang lalaki at yung dalawang babae. Ito yung 9P9 po. So, it will be? At 3P3 times 4P4 times 9P9. Hindi mm, pa rin. P, tingnan natin. Iisa yung nakagrupo. Yung iba, malaya. Malaya. Kasi wala naman sinabing magkakasama sila. So, ilan yung individual dyan? Nine po. Nine. Bakit siya naging nine? Kasi po, nag, hindi naman po required na magkakasama sila yung mga natira. Oh, okay. So, 2P2 so, ano? po. 2P2 so, ano times 
52 times 99. Hindi. Hindi bukasan ay agad. The correct answer is, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 P10. 10. 4 P4. Yan na yun. Kasi hindi ko naman sinabi na ito ay isang grupo. They, they are individual. Walang walang condition sa kanila. Walang condition tayong sinusunod sa kanila. Basta sila, kahit sino makakatabi, ang may condition lang tayo ay yung dalawang lalaki at dalawang babae na gusto magkakasama. So isang grupo lang siya. Parang una kong tinanong, ito. Five boys and eight girls are arranged in a row. How many ways can it possible if boys want to sit together? So parang boys lang sila na gusto magkakasama. Yung girls walang pakailam. Ang nangyari lang dito, yung dalawang boys at dalawang girls magkakagrupo, the rest walang grupo. So it's 10P10 times 4P4. Iisa lang yung grupo natin. Kung gusto nyo maglagay ng 1P1, oh, nasa inyo na yun kasi wala, naman, wala rin naman effect yun. Gets po? Yeah. Opo, sir. Okay. Next, let's move on to another one. Sa numbers naman tayo. Example, I have here 1, 2, 3, 4, 5. My, I, I, I am asking you to, to, to build three-digit number. So what will be its formula? Two-digit muna pala. Two-digit number. <coughs> what will be its formula? Basic yan. Out of five numbers, two-digit number. Sir, 5P5 five five po. 5P5? Five five? Hindi mga kailangan ko? Five There are five, two. pero two-digit ang hinahingi ko. Two-digit. 2P5, sir? 2P5? 5P. 5P2 po. 5P2. 5P2 or 5 times 4. Which is 20. 20. How about 3-digit number? 5P3 po. That's 5P3. 5P3. So that will be 5... Times four, times 4 times 3, which is 16. Ngayon, pasok tayo ngayon sa conditional. What is the conditional? Hindi lang siya basta sinabi mong two-digit number. The pinaka-familiar ay kapag sinabi natin two-digit that can be repeating. Ibig sabihin, yung mga numbers pwede siyang maulit. So what will be, how many numbers raw yun? If there are five numbers, pero ang numbers ay pwedeng maulit, ilang two-digit ang pwedeng gawin? Sige nga. Sa first, condition, sa first, sa first line, ilan ang pwedeng natin gamitin number? Lima. Lima. Kasi lima yung options natin. How about the second number? Apat. Apat. Sure kayo? Wait. One, two. Sir, siguro lima din po. <coughs> Bakit? Kasi sabi pa ulit-ulit naman po, eh sabi pwede po naman po lahat. Correct. It's five. Five times five, 25. Kasi pwede nga maulit. Kunyari, ginamit mo yung one, pwede yung 11. Kaya sabi ko, two-digit repeating. So, pwede ma maulit. So, pag nagamit mo na siya, kasama pa rin, sa second, sa second line, kasama pa rin siya sa option. Kasi it's repeating. Okay? Like that's po. So, hindi na tatanggal. How about in three-digit? 5P5 din po, sir. 5P5? Three-digit? Hindi pala, hindi pala. Five. Sir, 5 times 5 po, tapos times 5 po. 
Okay po. It's 5 times 5 times 5. Gagawin natin ito. In, that will be individual. Eh? Kasi conditional. 5P1 times 5P1 times 5P1. Naging individual na sila. Hindi katulad kanina na yung digit natin as a whole kasi um, walang condition. Pero kapag may conditional na, bawat, bawat line na may, uh, may kanya ng uh, may kanyang formula. So that's 5P1 times 5P1 times 5P1. So that is equal to 125. Okay? That's Let's try this one. Three digit odd. <coughs> Three digit odd. Odd number daw ang mabubuo ha. 5P3 po, sir. 5P3. Tandaan, pag conditional, hindi na, hindi na isang formula lang ang meron tayo. Sabi ko nga sa inyo, individual na yung formula. Paano, ma, paano mo nasasabing add number? Add a number. Sir, 1357. Ang dulo. Ang dulo. Apo. So, ibig sabihin... Dahil alam mo na ang odd number ay nakikita sa dulo, ang dulo ang uunahin mo. Ilang number ang pwede kong ilagay dito? <coughs> sa dulo part. Tatlo? Ano? Ano yun? Yung? It's either... 1, 3, or 5. Correct. 1, 3, or 5. So, ibig sabihin, may tatlong option tayo na ilalagay sa dulo. It's either 1, 3, or uh, 1, 3, or 5. Ilan ngayon ang option natin dito sa apat? Sa unahan. <coughs> 5 po, sir. 5? Sinabi ko bang repeating? Dalawa, sir. Dalawa po. Hmm? Sir, 3 din po. Sir, 4. Bakit siya naging 4? Yes po. Inuna natin yung dulo. Yung dulo. So it's either 1, 3, four, uh, one, three or 5. Yan. Example. Inalagay mo si 1. Ano na lang natin ah? Ano na lang natin sa option natin? Si 2, si 3, si 4, at si 5. Hindi naman ibig sabihin na kapag, na kapag kasama siya doon sa option sa unahan, hindi naman na pwedeng ilagay doon. Madi pa na lang kung eksaktong siya ang nilagay mo. Okay? So, kaya 1, 3, 5, alin man sa 1, 3, 5 ay pwede mong ilagay doon sa dulo. Kaya tatlo. Pero sure ka, isa lang ang kukunin mo doon. So, kung alin man kay 1, 3, 5 ang kunin mo, alam mo na kapag kumuha ka ng isa, may apat ka pang matira na pwedeng ilagay sa unahan. Okay? Hindi naman sinabi kasi na repeating siya. Kung repeating siya, pwede siyang 5. 5 times 3. Pero dahil hindi sinabi na repeating siya, ang sabi lang ay add number siya. So, ibig sabihin, it's 3 times 4. Okay? Isa pa. 3-digit even. Sino unahin ko? Unahan o likod? Sino unahin ko? Unahan o likod? Hello? Sino unahin ko? Unahan o likod? Even? Paano natin... Sorry, Likod din po. Likod din. Ano ang pwede kong ilagay sa likod para maging even? Either 2 or 4 po. So ilan ang option natin dito? 4 po. <coughs> Anong ilalagay ko dito sa dulo? Uh... Unahin ko ang dulo. So ilan ang pwede maging dulo ko para maging even siya? Para maging... Paul. 
Ilan yung pwede? Dalawa lang. It's either two or? Four. 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 So, dalawa dito. Ilan na ilalagay sa anahin? Tatlo po. Tatlo? Apat pa rin. Kasi isa lang naman sa two at four ang kukunin mo eh. Yes, sila ang option. Tandaan mo. Sila ang option. Dalawa yung option natin. Two or four. Pero kung mapapansin nyo, isang placement lang yan. Isang position. Hindi pwedeng ilagay mo si two at si four dyan at the same time. Alin man kay two at four ang ilalagay mo doon. Sinabi mo lang na may dalawa kang option. Pero ang sure shot, isa lang alin man kay two o kay four ang, ang malalagay dyan. Kaya... Kaya, isa lang. So, kung nakuha natin si 2, meron pa tayong 1, 3, 4, 5. Kung kinuha natin si 4, meron pa tayong 1, 2, 3, 5. Gets po? Gets po? Apo. Okay, po. So, kaya siya naging 4 times 2. Okay? Okay po tayo. Okay po. No, so, yan po ang ating pong tinatawag na conditional. Okay po. So, you just ha kailangan nyo pong pag-aralan uh, ng mabuti yung conditions. Now, let's move on to the next one which is what we call the repeating. Paano po natin masasabing repeating? Okay? Share ko ulit. Okay, example natin is the word even. Di ba ang even ay E-V, E-V-E-N? Tama? Opo. May dalawa tayong even. Sabi natin, even. Pero kung makapasin mo, kapag nagpalit yung dalawang E, hindi mo ma mahalata. Tama? Hindi mo alam kung siya sa unang E o sa pangalawang E o nagpalit sila. Iisa pa rin. Even pa rin ang itsura niya. Okay? Apo. ba diba? So, yun yung mga condition na magka, dahil magkamukha naman sila, hindi mo alam talaga kung nagkapalit sila o hindi. So, paano natin siya isosolve? Ganto lang po siya. Kanyari, even. So, um, ilang, ilang digits siya? 1, 2, 3, 4. So, that's 4 factorial. Four. Kasi gagamitin mo naman siya, i-arrange mo naman siya. Kaso, ilan yung magkatulong, magkatulad na number, na letter? Dalawa po. Which is yung E, letter E. Yung letter E ay magkatulad. So, ilan sila? Dalawa. So, i-divide mo siya ng 2 factorial. So, that's 4 factorial divided by 2 factorial. So, that's 4 times 3 times 2 times 1 over... 2 times 1. So, tanggal yung 2 times 1, 2 times 1, so that will be 12. Tapos. 12. 12. 4 times 3. Para mas maliwanag, example, banana. Banana. Ilan yung letters? 6 po. Ilan yung magkatulad na letter? Katlo po, sir. Dalawa. Dalawa yung magkatulad na letter. Yung A at saka N. Yung A, tatlong beses na inulit. At yung N, dalawang beses na inulit. Clear po? May dalawang letter na inulit. Yung A, na tatlong beses inulit. At yung N, na dalawang beses inulit. So, paano natin isosolve to? So, ilan nga yung letters? Six, six po. So, that's six factorial. Then, i-divide natin sa mga naulit na letters. Let's start first with letter A. Ilan ang letter A na naulit? Tatlo, Tatlo po. So, divide by three factorial. Ilan naman ang N na naulit? Dalawa, Dalawa po. So, divide by two factorial. So, ibig sabihin, so this will be, dito ko na susulat, six times 5, times 4, times 3, times 2, times 1 for the 6 factorial divided by 3, 2, 1, 2, 1. Para sa 3, 2, 1 is 3 factorial 
at 2, 1 for the 2 factorial. So, pwede natin erase ang 3, 2, 1. Then, yung 2, 1, pwede kong i-divide ang 4 by 2. So, this will be 2. So, that's 6 times 5, 30 times 2, 60. Divided by 1, 60. So, ibig sabihin, there are 6 ways to write banana. Nakuha po? Apo. Okay po. Madali lang yan. Basta ilan digit bagos isa-isa. Kunyari, uh, basta per letter na naulit yung uul ang, ang sasagutan mo. Pwede rin siya sa number ha. Example ay 131,443. Yan. So, ilang ways mo pwedeng i-rearrange yan? So, ilan letters yan? That would be 6 factorial over 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Bakit po 2 factorial? Two factorial. Para sa 1, dalawang beses siya na ulit. Yung 3, dalawang ulit siyang na ulit. At yung 4, dalawang ulit siyang na ulit. Okay, per, per symbol na naulit ang paglalagay natin ng over. Clear po tayo? Clear po? Any question? Apo. Okay po. That is yung uh, uh, ang tinatawag natin repeating permutation. Okay? Repeating permutation. Okay? And last one, or also known as distinguishable permutation. Okay? Repeating or distinguishable permutation. And last one, we have the circular permutation or round table permutation. Pag sinabi natin, example, um, um, round table, ibig sabihin, kung uupo ka sa isang bilog na upuan, ilang beses tayo, o ilang paraan natin pwedeng gamitin. Kung mapapansin nyo, yung 1, 3, 2 at 1, 2, 3 ay uh, magkaiba dahil may tinignan tayo na 1. Pero kung ang arrangement niya ay 2, 1, 3, naiba ba siya dun sa 1, 3, 2? Example, wala ito. Ang sunulat ko dito ay 2, 1, 3. Magkaiba yun o hindi? Hindi po, sir. Hindi. Hindi sila magkaiba. Nagkaroon ka lang ng ibang perspective. Na ang, uh, inikot mo lang siya to the left or counterclockwise. In inikot mo lang siya, that's 2, 1, 3 pa rin. Or tumayo ka dito sa posisyong to at tingnan mo si 2, ang makikita mo ay 2, 1, 3. Pero technically, hindi naman sila umikot o ibang hindi ibang posisyon yon. So, ibig sabihin, sa circular permutation, para malaman natin na may nabago, dapat may isang hindi magbabago. Okay? So, yung 1 na natili siya na sa tayong yon para yung makikita natin yun na yung 2 at 3 nagpalit sila ng posisyon. That's po. So in that case, para masolve po natin, all you have to do is to look for ilan tao minus 1 permutation. So that will be 3 minus 1 factorial. So that will be 2 factorial or 2. Tapos. Okay. Example, may anim tayo. May anim na tao na uupo sa round table. Anim na tao, ilang ways mo sila pwedeng gamitin o i-arrange. So that will be 6 minus 1. Lagi tayo may minus 1 ha. Kasi yung isang taong hindi gagalaw para makita mo na gumagalaw yung iba. So that is 6 minus 1 from, uh, factorial or 5 factorial. Ano ang 5 factorial? That will be 120. Gets po? Ganun lang po kadali. Opo. Okay. Question? Question? May question po sa circular permutation? 
Nan po, sir. Ah, okay, po. Wala po. May isa lang akong sasabihin sa circle of permutation. Yung circle of permutation ay kapag nandyan, nakaupo, di yan nga po yung paraan. Pero may isang uri ng circle of permutation na may ibang process. Which is, kunyari, yung ating pong bracelet. Yung bracelet, uh, which is circular rin siya. Example, yung circular uh, bracelet, may anim kang beads na ilalagay mo sa, sa, sa bracelet. So, ganun pa rin yung susundin natin. Dapat may isang nakatigil para malaman mo may na may nabago. So, that is 6 minus 1 factorial equals 5 factorial which is 120. Pero hindi pa 120 ang sasagot mo. I-divide mo siya by 2. Bakit po? Kasi dalawa na yung, dalawa na yung pwedeng tingnan natin. Kapag hawak mo siya, pwede mo siyang tingnan sa unahan at pwede mo siyang tingnan sa likod. Ng at the same time. So, nadi-divide siya by 2. Unlike kapag <coughs> nakaupo lang siya, hindi, siya, hindi mo siya pwedeng tingnan sa ilalim. Ang tinginan mo lang ay ibabaw. Okay? Pero kapag bracelet o necklace, anklet, basta na isusuot or basta nabub nabubuhat mo pataas, ilagay mo siyang matapos mong gamitin ng circular permutation, i-divide mo siya by 2. Andaan po yun ha? Clear po? Apa. So, that ends our permutations. Okay? So, in the, we have our, uh, we have our uh, conditional, we also have our distinguishable or repeating permutation, and we also have our circular permutation. Okay? Hoping na may natutunan Okay, and I'll be, uh, ipapasok na lang sa inyo pong GC ang inyo pong sasagutan. Question so far? May question po? Ang medyo mahirap-hirap lang naman dyan ay conditional. Okay. Hello po, may question pa? Thumbs up kung okay na tayo. Okay na po ba? Okay po. So, thank you very much for attending. I'll be giving your sit work sa inyo pong GC. Bye. Bye po, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye po.